ஜூனியர் மோஸ்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து சீரியர் அசிஸ்டண்ட் ஆக ப்ரொமோட் ஆகாமல் நடிக்கிறேன் அதனால் நான் பண்ண வேண்டிய ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது தெரியுது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் போட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஸோ மனிஷா தேங்க்யூ எல்லாருமே இங்கே கம்மியாக பேசுகிறாங்க நான் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பேசணும்னு சொல்லி ஓட்டோ தேங்க்ஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் இது என்னுடைய கனவு படம்னு நான் சொன்னால் அது பொய்யாக இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ நல்ல கனவு எனக்கு வந்தது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு குட் ட்ரீம் எனக்கு இருந்ததே இல்லை நான் தான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து பேராசைப்படுறதுல வந்து பிடிக்காது ஆசைப்படலாம் பேராசைப்படுறது இல்லை பட் அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு இந்த படம் கிடச்சிருக்குன்னா மனுஷா தேங்க்யூ ஓகே ஏன்னா யூஎஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் எம்எஸ்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு சினிமாக்கு போகிறாங்க போது எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தாங்க வெள்ளக்காரன் கூட சொன்னான் சினிமா எடுக்க போகிறியா அவனுக்கு அறிவு இருக்க அறிவு சரியில்லையான்னு கேட்டாங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு எதுக்கு மூவிஸ் போகிறாங்க பட் எனக்கு அப்புறம் இருந்த ஒரே ஹோப் மணிஷாருடைய வாசல் தான் அங்கே போய் கற்றுக்கணும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது பட் நான் போய் கற்றுக்கணும்னு நினச்சேன் கரெக்டாக மணிஷார் ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணுறதுக்கு மணிஷார் மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது சார் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட் டைம் சார் சொன்னது யூ மோஸ்ட் வெல்கம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சார் என்கிட்ட பேசின வார்த்தை ஸோ அங்கே தான் என்னோடய ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன்றைக்கி எனக்கு இருக்கிற எனக்கு கொஞ்சமாவது டிசிப்ளின் இருக்குது இல்லை நான் சின்சியராக இருக்கேன் ஒர்க்லான்னு சொன்னால் எல்லாமே நான் வந்து மணி சார் செட்டில் கற்றுக்கிட்டதான் ஏன்னா மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு நாங்கள் ஸ்பாட்டில் இருப்போம் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சார் வந்துடுவாங்க அதாவது எத்தனை படங்கள் பண்ணாலும் அதே எனர்ஜியோடு இருக்கிறது அண்ணா சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்பைரிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பீங் மோர் பேஷனேட் அப்படிங்கிறது நான் மணி சார்ட்ட தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போது மணி சார்ட் அசண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது நான் எனக்கு எழுத ரைட்டிங் தெரியாது நிறையா படிக்கிறது இல்லை நான் எப்படி டைரக்டர் ஆக போகிறேன் எனக்கே பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தது என்னோடய கொலிங்ஸ் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தது அப்போ மணி சார் ஒரு நாள் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் உனக்கு நடிக்க சான்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணினார் அப்போ சார் முடிவு பண்ணிட்டார் என்னென்னு தெரியல உனக்கு டைரக்ஷன்லாம் வராது பேசாம நடிக்க போயிருந்து யோசிச்சாரா என்னமோ பட் மணி சார் சொன்னது எனக்கு பெரிய தைரியமா இருந்துச்சு ஏன்னா பருத்தி விடுற சான்ஸ் கிடைக்கிறப்ப ஐ ஷுட் ட்ரை இட் நான் வர சரியா சார் படம் சரியா ஓடலாம் திரும்ப ஆஃபீஸ் வந்துடும் சார் சொல்லிட்டு தான் நான் போயிருந்தேன் நல்ல வேலை படம் ஓடிடுச்சு என்னோட லைஃபே மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பட் இந்த படம் சார் கூப்பிடும்போது ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து படிக்க சொன்னாங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சார் உண்மையாகவே இது நான் தான் பண்ணுமா சார் நான் கேட்டேன் பிகாஸ் என்னாலே அந்த கேரக்டரில் நான் இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியல நான் ஃபிட்டுன்னு ஆகணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் வெயிட் லூஸ் பண்ணேன் மீசை எடுக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருந்துச்சு ஒரு புக் எழுதலாம் அந்த மீசை எடுக்கிறது கதையை மட்டும் சொல்கிறதுக்கு பட் சார் எடுத்து பாரு நல்லா திரும்ப வளர்த்துக்கலாம் கவலைப்படாதேன்னு சொன்னார் ஸோ நான் வெயிட் லூஸ் பண்ணியிருந்தேன் மீசை எடுத்து பார்க்குறப்போ நாட் பேட் அப்படின்னு தோணுச்சு பட் ஃபைட்டப் பண்ணிட்டுங்கிற விஷயம் எனக்கு புரியாமையே இருந்துச்சு சார் கன்சீவ் பண்ணியிருந்தது அவர் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதியிருந்த விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ பேசிக் ஃப்ளைங் லெசன்ஸ் சார் நான் சொல்லிட்டுருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஃப்ளைட் தான் பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு பயிலட் பக்கத்தில் உட்காந்து பறக்கிறதுனா என்னென்னு பார்த்தேன் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்ம வேறு எதுலையுமே உணர முடியாது இங்கே வண்டி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு பஞ்சர் ஆகிடுச்சு ஒரு மாதிரி ரைட் ரெஃப்ட்லைன் பார்த்துட்டு யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணலாம் மேலே பறந்துட்டு இருக்கும்போது சின்ன ரிப்பேர்னா கூட யாருக்கும் ஃபோன்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அங்கே மெயின் ட்ரைனிங்கே வந்து பேனிக்கில் காமாக இருக்கிறது தான் எவ்வளோ ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் காமாக இருந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது தான் ஒரு பைலட் கூட ஒரு முக்கியமான விஷயமா நான் பார்த்தேன் அதையும் வந்து நான் கிளைடர் தான் பார்த்துருந்தேன் ஃபைட்டர் பைலட்ஸ்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்க்குறேன் என் ஃப்ரெண்டு விங் கமாண்டர் தான் அது மூலமாக போய் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் ஃபைட்டர் பைலட்ஸ் கூட சவுத் இந்தியாவிலன்னு சொல்லலாம் இல்லை அட்லீஸ்ட் என்னோட வளர்ப்புலன்னு சொல்லலாம் உண்மையாகவே ஆம் ஃபோர்ஸஸ் மேலே நமக்கு அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்கா அவங்களோட டெடிக்கேஷன் என்னென்னு தெரியுமான்னு பார்த்தா உண்மையாகவே நமக்கு தெரியலன்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு பர்டிகுலர் மிஷனுக்கு போகணும்னு சொன்னால் குவாலியர்லேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் கிளம்பும் டெல்லியிலேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் கிளம்பும் வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் கிளம்பும் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து கிளம்புற ஃப்ளைட் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் செகண்டில் ஒரு பர்டிகுலர் குவாடரண்டில் மீட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஃப்ளைட்டும் கரெக்டாக அந்த டைமில் அங்கே மீட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அவங்க தி கோ அண்ட் டூ த மிஷின் ஒரு இரநூறு கோடி வருத்த ஒரு மிஷின் அது ஒரு எட்நூறு மைல் ஸ்பீடில் போகி
ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கதை உட்காரும் போது எனக்கு கதை சொல்லுவார் அசன் டேரக்டர்ஸ் அவரோட டேரக்டர் சொல்லும் போது சார் மௌனராகம் கார்த்திக் மாதிரி ஒரு ஹீரோ சார்னு ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு உண்மையாவே இன்னைக்கு மனிஷரோட ஹீரோவாக நான் நடிச்சிருக்கேங்கிறது நான் கிள்ளி பார்த்துட்டா தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இட்ஸ் நாட் சங்க் இன்சைட் இன்னும் அது நான் அதை ஜீரணிச்சிக்கலாம் இன்னும் ஏன்னா ஐ ஸ்டில் ஃபீல் லைக் அசன் டேரக்டர் தான் சார் சொல்கிறத கரெக்டாக பண்ணிடணும் முடிஞ்சால் அதோட கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டுமே தான் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்னுமே நான் அசன்டாக தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ மனிஷா தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் முக்கியமாக இந்த ரோல் இந்த ரோலில் என்னை கொண்டு வந்தது பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் சர்ப்ரைஸ் இந்த ஒரு மேக் ஓவர் வருது ஸோ படம் பார்க்கணும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இட்ஸ் அ இன்டென்ஸ் லவ் ஸ்டோரி மறுபடியும் இதில் வந்து ஒரு அலைப்பாக இதை எதிர்பார்த்து வராதுங்க இல்லை ஓகே கம்பெனி எதிர்பார்த்து வராதுங்க மனிஷா நீங்கள்லாம் கேட்ட மாதிரி லவ் ஸ்டோரி பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் பட் இல் பி அன் இன்டென்ஸ் எமோஷனல் லவ் ஸ்டோரி அண்ட் ஃபார் மீ ஃபஸ்ட் டைம் ரமன் சார் மியூசிக்கில் நான் வந்து நடிச்சிருக்கேன் ரமன் சார் தேங்க்யூ நான் எப்படி தேங்க் பண்ணுறேன்னு தெரில பட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் முடி முடிச்சுட்டு ராமன் சார் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்காந்து பேச சான்ஸ் கிடச்சிது நான் அசன் டேரக்டராக இருக்கும்போது ஒரு செகண்ட் தான் அவரை பார்த்துருக்கேன் அப்படி வந்து அப்படி போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நான் மீட் பண்ணல பட் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் ராமன் சார் ஐம் ஸ்டில் அமேஸ்ட் யூஆர் ஸ்டில் ஆர் வெரி ஒன் சென்னை பாய் பாய் நாட் அ மேன் அந்த ஸ்பிரிட் ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் டேக்கிங் இட் அக்ராஸ் டு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் எங்கே போனாலும் இப்போ சென்னை பசங்க எல்லாம் தெரியுது ஸோ தேங்க் யூ அண்ட் இந்த படத்தோட மியூசிக் We felt very nostalgic. நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது சாரோட சொன்னேன் சார் பழைய ரமான் சார் ஆரம்பத்தில் இருந்த அந்த ஸ்டைலில் அவ்வளோ சிம்பிளான சோல் ஸ்டோரிங் மியூசிக் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது இந்த பாட்டு கேட்கும்போது அதுக்கு நான் உதட்டு அசைச்சு நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் கார்கி த லிரிக்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் யாரோ வந்து மணிசார் படத்தில் வந்து லைட் கேட்குறீங்களான்னு சொன்னீங்க அது கார்கி நீங்கள் தானே இந்த படத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்கு ரவி சார் இஸ் தன் மேஜிக் இன் திஸ் ஃபில்ம் என்ன கூட அழகான ஒரு ஹீரோவை காமிச்சிருக்காரு நான் பார்த்துக்கிறேன் சம் சீன்ஸ் நானே என்னை பார்த்து இது நான் தானா அப்படின்னு நானே ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு பட் சீரியஸ்லி வந்து ரவி சார் ஒரு கிளாசிக் ஸ்டைலில் என்றைக்கு படம் பார்த்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு கா இந்த எத்தனை மணிசாரோட படங்கள் இருக்கிற குவாலிட்டி அதான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த படம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ட்ரெண்டியாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த படமும் அந்த குவாலிட்டி இருக்குது பட் ஸ்டில் மோர் கிளாசிக் குவாலிட்டி இருக்குது இந்த படத்துக்கு வி ட்ராவல்ட் ஆல் ஓவர் ஸோ இது ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் மக்களுக்கும் இது மறக்க முடியாத படமாக இருக்கணும்னு நான் ஆண்டு வேண்டிக்கிறேன் பெரிய ஹிட் ஆகணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஸோ தேங்க் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆல் பிகின் வித் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தேங்க் யூ என்னோட சார்பில் மணி சார் இருக்கிற ரமன் சார் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஷர்மிஸ்டர் ராய் ஆர் ஆர் டிரெக்டர் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஏஸ்தட்டிக்ஸ் வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க ஒரு ஆர்ட் டேரக்டருடைய பொண்ணு பட் அவங்களுடைய ஒர்க் வாஸ் ஸோ எக்ஸலண்ட் இந்த படத்தில் சில இடங்கள்லாம் நம்ம செட்டுன்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ ஐ தேங்க் தம் நான் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் தான் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணும் ஒரு டூ டிகிரிஸில் ஆரம்பித்து மைனஸ் டென் டிகிரிஸ் வரைக்கும் தான் அந்த படம் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணும் அதை விட வாமாக எங்களுக்கு இடமே கிடையாது எங்களோடய யூனிட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கேஃபர்ஸ்லேருந்து லைட்மெண்ட்லேருந்து எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் அது என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் மறுபடியும் நன்றி ரவி சார் தேங்க் யூ ப்ரொடக்ஷன் டீம் வர்த்தமான் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த இன்புட்ஸ் ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்குவாடன் லீடருக்கு எத்தனை பேட்ச் இருக்கும் வந்து பர்டிகுலராக அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் என்ன மாதிரி ஃப்ளைட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சல்யூட்டில் இருந்து எவ்ரி ஸ்மால் டீட்டெயில் இட் கம் ஃப்ரம் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் அவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சிவா அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அப்புறமா கோச்சுக்கு வரும் ஸோ அவருக்கு நீங்கள் தேங்க் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு முக்கியமாக நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு மிகப்பெரிய வரவேற்பு மணி சார் படம் பண்ணும் அதிதி ஐன் ஸ்பீக் அவுட் அதிதி மணி சார் ரொம்ப யோசிச்சு காசு பண்ண ஒரு ஹீரோயின் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கான டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமே வந்து ஒரு மூணு சீன் மரப்பாடம் பண்ணி நடிக்க வச்சார் சார் ஒரு லாங்குவேஜ் நம்ம காதில் கேட்டுட்டு இருந்தாலும் அது ஓரளவுக்கு பேசலாம் சுத்தமாக பழக்கம் இல்லாத ஒரு லாங்குவேஜை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி அது மணி சார் சொல்லவே வேண்டாம் எல
வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சு 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 சின்ன சின்ன விஷயம் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ப்ரோமோவில் இருந்து அவருடைய சிரமம் வந்து மறக்கவே முடியாது எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் நானி சார் அடிக்கடி நானி சார்கிட்ட கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு நான் பேசிக்குவேன் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு அந்த விசி கேரக்டர் கண்ணுக்கு தெரியுது நீ அப்படியே சாப்பிடாம இருந்தேன்னா படம் ஃபுல்லாக ஒழுங்காக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நானி சார் தேங்க்யூ நானி சார் அண்டு இட்ஸ் பீன் அ ப்ளஷர் இந்த படம் வந்து என்னால் எப்போவுமே மறக்க முடியாத ஒரு படமாக இருக்கும் அண்டு ஐ ஒன் தேங்க் எவ்ரிபடி இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி சத்தியம் தியேட்டர் ஃபங்க்ஷன் அண்டு சோனி மியூசிக் தேங்க் யூ ஸோ மச் இட்ஸ் பீன் அ பிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் திஸ் அண்ட் மணி சார் படம் மோஸ்ட்லி யூ பீன் அசோசியேட் வித் ஸோ தேங்க் யூ சோனி மியூசிக் அண்ட் அண்ணாக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு காலைல ஷூட்டிங்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு ஹி ஜஸ்ட் கேம் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் ஹிம் டு பி ஹியர் பிகாஸ் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து திரும்ப கல்முனேட் ஆகி ஒரு ஜீரோ ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் வந்ததுனால ஐ வாண்ட் ஹிம் டு பி ஹியர் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் கமிங் ஹியர் அண்ட் பிளஸிங் எஸ் அண்ட் எப்படி இந்த ஃபில்ம் பிகம் அ பிக் ஹிட் பெரிய வசூல் சாதனை படிக்கணும்னு நான் ஆண்டவர வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ